ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক যার কথাই বলি না কেন তাদের উপকারী দিকের পাশাপাশি কিন্তু অপকারিতাও রয়েছে এবং মারাত্মক কিছু ক্ষতিও কিন্তু তাদের দ্বারা হয়ে থাকে তো ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে তারা আসলে কি কিভাবে ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে যদি আমরা একটু জেনে নিই তাহলে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের রোগ যেমন যক্ষা নিউমোনিয়া টাইফয়েড ডিপথেরিয়া টিটেনাস সুপিং কাশি সবগুলো রোগ সম্পর্কে আমরা শুনেছি এই সব রোগই কিন্তু আসলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে হয়ে থাকে তাছাড়া এস টিডি বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যেগুলো রয়েছে যেগুলো যৌন মিলনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে সে সকল রোগের মধ্যে গনোরিয়া সিফিলিস ক্ল্যামাইডিয়া যেগুলো খুবই মারাত্মক ধরনের রোগ এই সকল রোগ কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমেই ছড়িয়ে থাকে শুধু যে মানুষের ক্ষেত্রেই তা কিন্তু না এমনকি বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন গরু বা মহিষের যক্ষা রোগ হয় সেই সকল যক্ষা রোগও কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমেই হয় তাছাড়া মনে করো বিভিন্ন গবাদি পশুর যে সকল জ্বর হয় বা যে অ্যান্থ্রাক্স হয় এই সকল রোগ কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে তাছাড়া কলেরা হাঁস মুরগির কলেরা যে কলেরা হয় সেগুলো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমেই ঘটে থাকে তাছাড়া এখন আসি শুধু যে প্রাণীর ক্ষেত্রে হবে তা না উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তারা অনেক ক্ষতি করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ধানের যে লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝরে যাওয়ার বা পাতাটা ঝলছে যাচ্ছে এরকম একটা যে রোগ সেই রোগটা কিন্তু হয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে গমের ক্ষেত্রে টুন্ডু রোগ দেখা যায় আলুর ক্ষেত্রে স্ক্যাব দেখা যায় ভুট্টার বোটা পচে যায় ভুট্টার অংশটা খুব সহজেই তখন আর কি উদ্ভিদ থেকে ঝরে পড়ে ভুট্টার অংশটা উদ্ভিদ ধরে রাখতে পারে না সেই গোড়াটা পচে যায় লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ হয় লেবু জাতীয় যে সকল ফল আছে সেই সকল ফলের উপরে বিভিন্ন ধরনের স্পট দেখা যায় এই সব কিছু ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে এরপরে আসি যে ব্যাকটেরিয়া সাধারণত সব কিছু পচিয়ে ফেলতে পারে তো যেটা হয় যে কোনো একটা সংরক্ষিত খাবার রয়েছে সেটাকে সে পচিয়ে ফেলে এবং পচার পরে সেটাকে সে বিষাক্ত করে ফেলে বিষাক্ত করে হচ্ছে ক্লোস্ট্রেডিয়াম বোটুলিনাম নামক একজন ব্যাক একটা ব্যাকটেরিয়া যেটা বোটুলিন নামক একটা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে যার ফলে বোটুলিজম ঘটে এবং এর ফলে আসলে পয়জনিং হয় ফুড পয়জনিং হয়ে যায় এবং মানুষ মারাও যেতে পারে পানি দূষণও হয়ে থাকে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পানিতে মিশে গেলে সেই ব্যাকটেরিয়া পরবর্তীতে যেই মানুষ সেই পানিটা খাবে তারও কোনো একটা রোগ হয়ে যেতে পারে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাটির মধ্যে যখন নাইট্রোজেনটা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে সেরকম আয়ন আকারে রয়েছে তখন মাটির উর্বরতা থাকে কিন্তু কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেনটাকে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তর করে ফেলে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তর করলে যেটা হয় সেই গ্যাসটা ধীরে ধীরে মাটি থেকে চলে যেতে থাকে এবং এর ফলে মাটির উর্বরতাটা নষ্ট হয় তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন কাপড় বা কাছের আসবাবপত্র সব কিছুই কিন্তু অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এমন কি লোহাকেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ক্ষত তৈরি করতে পারে লোহার কোনো একটা দ্রব্যের মধ্যে কোন একটা জিনিসের মধ্যে আর এছাড়া যুদ্ধের মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে করার হুমকি অনেক সময় দেওয়া হয় যেমন অনেক সময় বলা হয় যে কোনো একটা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকারক জীবাণু যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় কোনো একটা এলাকায় তাহলে সেই এলাকার মানুষগুলো রোগ আক্রান্ত হয়ে যাবে তারা আর যুদ্ধ করতে পারে না পারবে না তার মানে কোনো প্রকারের যুদ্ধ অস্ত্রের যুদ্ধ ছাড়াই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে একটা বিশাল যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে তার মানে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে তার যে সকল উপকারী দিকগুলো রয়েছে সেই সকল উপকারী দিকগুলোকে আমাদের মাথায় রেখে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ব্যবহার করে ফেলতে হবে আর যে সকল ব্যাকটেরিয়া এই ধরনের রোগ তৈরি করে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর ক্ষেত্রে সেগুলোকে কিভাবে দমন করা যায় সেই সম্পর্কে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে